Đầu tiên sẽ là cái phần phân tra lý thuyết Thì mình giải thích cho bạn trước Và mình làm thử cho bạn luôn Để bạn hiểu được cách thức chúng ta làm phân tra thế nào Rồi sau đó lần thứ hai mình mới làm lại Thì lúc đó bạn sẽ làm chung với mình Thì lần đầu tiên các bạn tập trung hết lên bảng Xem và hiểu trước đã Hiểu rồi làm cái gì cũng được Tại sao cần phải hiểu bài này trước khi vào thực tế Lý do nó có hai cái việc quan trọng Cái quan trọng thứ nhất Có hàng trăm kiểu phân trang Mà khách hàng có thể yêu cầu bạn Có những thằng nó muốn là trang trước, trang sau Trang đầu, trang cuối, hết rồi Nhưng mà có những người muốn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Có những người muốn hiện ra là Có 100 trang nhưng mà hiện ra là 5, 6, 7, 8 thôi Click số 9 thì là 8, 9, 10, 11, 12 Nghĩa là nói tới phân trang thì có thiên biến dạng hóa kiểu để mà bạn làm Thậm chí phân trang bạn sắc nữa Thì khi mà bạn đã hiểu được cách làm phân trang rồi Thì khách hàng muốn kiểu nào bạn làm cũng được hết Bạn mà không hiểu bài thì bạn chỉ biết được cái kiểu mà mình dạy trên lớp thôi Kiểu khác bạn làm cũng được Thành ra là khi mình dạy phần lý thuyết các bạn tập trung hết để hiểu bài trước đã Lần thứ hai mình làm lại thì bạn hãy lòng chung với mình Không hiểu hỏi liền Cứ nhắc lại hỏi liền đừng có bỏ qua cái quan trọng thứ hai khi mà làm phân trang là như vậy Trong web chúng ta là phân trang 1, 2, 3, 4, 5 Nhưng mà thí dụ như người ta xếp bạn vào cái phần lập trình bắt end cho điện thoại di động đi Thí dụ như bạn có 1.000 cái món ăn Trong khi cái điện thoại nó lót được có 10 món thôi Và khi người ta trượt xuống phía cuối á, là bạn phải lót thêm 10 cái nữa Thì lúc đó cái điện thoại nó truyền cái mã trang về cái app của mình Và app vào cái chỗ danh sách sản phẩm của trang đó ra để cho điện thoại đọc tiếp như vậy cái phân trang này không phải đơn thuần chỉ là phân trang trang web mà bạn viết cái sơ việc để mà cho điện thoại đọc về nữa thành ra nó rất là quan trọng chỗ này ha à, rồi thôi các bạn tập trung tí xíu rồi bây giờ giả dụ nha chúng ta sẽ làm thử một cái database đơn giản thôi để cho bạn hiểu quy trình của nó trước tiên thì mình sẽ tạo thử một cái database ha Rồi, mình sẽ tạo hẳn một cái database mới luôn Các ông lại cách tạo database luôn ha Tốt đi Collation, cái bộ phong code của nó mình để là UTF8 General CI Rồi, cái này tên database thôi, không gì hết Trong đây chúng ta sẽ có cái bảng tên là bảng món ăn Bảng món ăn ha Đây, ID Là để phân biệt cái thằng này thằng kia và tên món ăn rồi đủ rồi xong hai cột thôi integer thằng này là cho ba cha khoảng 200 thì thằng id bằng check và auto increment tự động tăng và out primary key hai này ha primary và auto increment cho cột id integer tên món ăn ba cha hai trăm rồi hai cột đủ rồi save rồi chúng ta có bản này ha Bây giờ chúng ta insert thử một vài món ăn nha Cố tình để chữ A, B, C để tí xíu nữa các bạn tuần tra mà thấy nó nhảy A, B, C, D lên thấy nó dễ ha. Rồi Đó chúng ta có hai, hai dòng rồi ha à, Ok không sao hết Rồi A, B vô rồi nè Insert tiếp nha Trong khi mình làm thì các bạn chuẩn bị sẵn một cái tờ giấy nháp đi Để xíu nữa mình ghi chú trong đó nha Đã có một số cái hàng mình phải cần chú thích đó. Ok, khoảng 16 dòng là đủ rồi ID của nó dao động là từ 1 đến 16 nha. 
Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm phân trang cho thằng này Thì trước khi làm phân trang đó chúng ta làm thử một cái bài đơn giản Chúng ta đổ hết tất cả danh sách nó ra trước đã Thì à, chúng ta có cái trang đầu tiên là trang ví dụ 1 chấm PHP Tên trang là như vậy nha Thì bây giờ chúng ta quen rồi Thì bất kỳ trang nào kết nó có sử dữ liệu Thì ngay đầu trang thì chúng ta phải có kết nối database Thì cái phần kết nối chúng ta sẽ để một cái trang riêng là dbcon thì chúng ta viết cái trang này đây chi tí xíu nữa chúng ta có nhiều trang ví dụ thì chúng ta chỉ việc import thành ví dụ dbcon này vào thôi đó chúng ta chỉ có một connection mà dành cho tất cả các trang ví còn lại mysql connect localhost username máy mình là root password là rộng rồi bước tiếp theo là gì mysql gì select db Oh, cảm ơn bạn Ok, tên database tên là Foodie Em Vi Hòa Foodie Xử lý uh, dấu tiếng Việt luôn MySQL Query Trong này là gì nhớ không? Set Names UT8 Rồi, xong Đóng nó lại, không cần nữa Giờ chúng ta mở trang ví dụ 1 lên Thì đây là cái trang mà Chúng ta sẽ chạy thì ngay đầu trang bạn dùng lệnh là require và đường dẫn tới cái file mà chúng ta cần nhấn vào là dbcon.php rồi xong tất cả các trang ví dụ sau chúng ta nhớ việc nhúng này vào ngay đầu dòng thôi đầu trang thôi thì ngay lập tức nó có nó có dữ liệu thì à, ví dụ như sau này mình up cái trang web lên host á bạn chỉ việc mở dbcon lên bạn sửa cái thông số kết nối lại với cái server đặt trang web là tự động các trang ví dụ nó chạy hết đó cách làm là như vậy rồi phân trang bài số 1 thì trước khi làm phân trang thì giờ chúng ta làm một thao tác đơn giản là như vậy chúng ta cho hai cái điếp một cái điếp là nội dung và một cái điếp nữa để dành chứa thành phân trang thì cái điếp chứa thành phân trang chút xíu nữa tính chút nữa tính thì nhìn trong cái nội dung trong cái nội dung thì đơn giản thôi chúng ta sẽ cho vẻ H3 để chứa cái tên món ăn và mình muốn là như vậy F12 chạy thử trường cái có bao nhiêu món ăn thì chúng ta có bấy nhiêu cái thẻ H3 ở đây rồi xong kiểu như vậy rồi bây giờ chúng ta tiến hành lập nha tiến hành lập nè hiện tại database có bao nhiêu cái thì lấy ra hết <cười> cho cặp PP nó bao lại tạo một cái biến chứa của lệnh query select sao from và lấy tất cả ra và cái bảng chúng ta cần lấy là bảng món ăn m và a viết hoa món ăn rồi à, danh sách danh sách hay là mảng á my sql query có lệnh truy vấn ở trên bây giờ chúng ta sẽ lập cái đô la danh sách này mở ngoặc ra và xuống đây đóng ngoặc rồi quay lại thì qua này chạy bao nhiêu lần thì có bấy nhiêu h ba và một món ăn đặt tên là món ăn my fit array của cái danh sách ở trên f 12 hai chạy cái ok có rất nhiều món ăn tại vì ta ta bay có nhiêu rồi hết đúng rồi và bây giờ chúng ta cần hiện cái cục tên món ăn ra id và tên món ăn thì ở đây chúng ta sẽ mở cặp usb và chúng ta echo đô la món ăn cột tên món ăn xong em nằm đấy a b c d f g h i j k l m n o p rồi xong thì cái này chúng ta đã được học rồi thì chẳng qua chúng ta chỉ ôn lại thôi đó nghĩa là chúng ta đang lập cái h 3 có bao nhiêu món ăn chúng ta lấy ra hết bây giờ nhiệm vụ chúng ta là cần cái phân trang đó cần phân trang đó và thôi bây giờ các bạn tập trung trường hợp này nha bắt đầu bài của mình nè bây giờ các bạn xem thử trường hợp này nha một rồi giả dụ chúng ta có như đây dòng đi rồi tiếp tục 
Hiện tại chúng ta đang có là từ 1 tới 17 Giả dụ là như vậy Rồi xong Bây giờ đề bài yêu cầu Đề bài cho là như vậy nè Một trang Có Bốn dòng Một trang có bốn dòng Mà chúng ta có tới 17 dòng Như vậy thì câu hỏi đặt ra Là chúng ta Cần Bao nhiêu trang Ai trả lời được Chúng ta có 17 dòng Bây giờ một trang chúng ta cần 4 dòng Thì chúng ta cần bao nhiêu trang Bạn đếm hay là bạn mò Bạn chia Cẩn thận nè Nó chia vậy chứ Coi chừng Chia sai Bây giờ cho bạn xem thử nha Thôi bây giờ giả dụ chúng ta đã học lớp 1 đi Lặng nít Giờ chúng ta mò bằng tay Trang số 1 Là 4 này Trang số 2 là 5, 8 Trang số 3 Trang số 4 Và cuối cùng là Trang số 5 Như vậy thì Bạn có 17 dòng Mà mỗi một trang Thì bạn có 4 dòng Như vậy 17 chia 4 Bằng đương nhiêu Ai nói 17 chia 4 bằng 5 4 chấm mấy đó thì không biết Nhưng mà nói chung là như vậy 17 chia 4 Là 4 chấm mấy Thì hỏi bạn nè Nếu mà chúng ta làm tròn Trong lập trình á Thì có hai kiểu làm tròn mà Tròn lên và tròn xuống nếu mà 4 chấm x mà tròn xuống thì nó ra là 4 Mà nếu mà tròn lên thì là 5 Như vậy theo bạn trong lập trình để tính ra số trang này chúng ta cần tròn lên hay tròn xuống Đúng rồi tròn lên Tại vì nếu mà bạn tròn xuống á là nó ra 4 Mà ra 4 thì chúng ta chỉ có tới số 16 là hết rồi Như vậy tin số 17 nó không hiện ra màn hình là có được Như vậy để tính ra số dòng này nè thì chúng ta phải xác định được số trang này nè Chúng ta phải dùng cái phép toán là tròn lên Tròn lên trong BB là cái gì? tí xíu nữa chúng ta tính thì bây giờ quy tắc là như vậy để ra được cái phân trang á thì phân trang là như vậy nè một hai ba bốn năm đó cái thanh phân trang cuối cùng nó hiện ra là kiểu như vậy nè đó. và để xác định được thanh phân trang theo bạn tưởng tượng đi bao nhiêu tinh thì không biết nhưng mà số lượng trang này là phụ thuộc vào số lượng tinh đúng không tinh càng nhiều thì số lượng trang nó càng nhiều thì theo bạn để hiện ra thanh phân trang này nè một hai ba bốn năm thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết được cái gì Chính xác 1, 2, 3 nghĩa là nhích từ từ lên dù dòng for là nó chạy được rồi Nhưng mà quan trọng là for chạy tới đâu Thì chúng ta cần xác định được cái gì Con số cuối cùng là bao nhiêu Con số 5 Con số 5 là quan trọng nhất Trong cái dãy phân trang hiện ra Cái con số 5 là con số quan trọng nhất Chúng ta phải biết được là có bao nhiêu trang tất cả Thì bạn mới hiển thị ra mình tốt được Đó thì con số 5 Thì à, gọi cái con số 5 này là đô la số trang đô la số trang nha yeah. chúng ta cần tiền số trang bạn ra là số trang là coi như cái phân trang bạn làm được rồi đó bạn hiện được rồi đó hiểu chưa rồi tiếp theo bạn để tính cái số trang thì cái công thức chúng ta là gì số trang số trang theo bạn số trang thì chúng ta sẽ bằng cái gì suy nghĩ đi tổng số tinh đúng rồi tổng số tinh đô la tổng số tinh chia cho số tinh một trang chính xác đây là công thức của mình làm tròn thì tí xíu nữa mình vào phần biết bi á mình tính sau bây giờ trước tiên mình học coi lý thuyết rồi đã số trang và chúng ta cần cái biến tổng số tinh tổng số tinh thì cho nó màu khác tí xíu đây và số tinh một trang thì mình cho nó màu thì xíu. Đó. Số trang là cái cần tìm Có được số trang mới hiện lên phân trang được Chúng ta cần tổng số tinh và số tinh một trang Rồi hỏi bạn tổng số tinh chúng ta có không 
Đó, như vậy thì hồi nãy mình cố tình mình làm cái bài này nè Mình select sao from nè Để mình biết được là chúng ta có được cái gì rồi Tổng số tinh mình có là bao nhiêu Tổng số món ăn, tổng số dòng là bao nhiêu Đó Thì khi mà nó đổ ra đây nè bạn đã nghe nè Trước khi dòng quay là nó tiến hành nó lập cái H3 đó các bạn Thì khi mà bạn query cái này nè Có một cái hàm nữa mà mình chưa có chỉ cho bạn là cái hàm mà đếm coi thằng này có bao nhiêu dòng Nhưng mà thật ra có một cách chưa chỉ bạn có biết được Họ đã chỉ bằng rồi Cái hàm SQL query nó trả ra đôi lên danh sách Thì cái, cái cái biến này người ta gọi nó là gì vậy? Kiểu như là kiểu nó là gì Cái mảng Mà đếm số phần tử trong mảng dùng hàm gì How Thì bây giờ còn cái nữa thí dụ Tạo biến là tổng số tinh có cách nữa đâu bạn thay vì bằng count ví dụ là my seagull num rose bạn truyền cái danh sách vào danh sách là kết quả query và nhờ cái thằng này nó sẽ đếm cho bạn là thằng này có bao nhiêu tinh echo ra biết liền f 12 chạy chúng ta có 16 dòng như vậy suy ra là để biết được tổng số tinh là chúng ta có rồi ok chị nhỏ tổng số tinh chúng ta tìm được rồi ha rồi như vậy tổng số tinh chúng ta thì chúng ta sẽ dùng hay là my single num rows num row của câu lệnh chưa vấn select sao from gì đó select sao from vân vân viết tắt nha viết tắt nha tự tự hiểu này ha select sao from đó như vậy tổng số tinh thì chúng ta ngon lành rồi tính được luôn rồi ha Rồi xong Thì nè Số trang là cái cần tìm Là cách cuối cùng Không cần nói nữa Bây giờ tổng số tinh có rồi Như vậy còn lại là cái số tinh một trang Thì hỏi bạn muốn bao nhiêu một bao nhiêu tinh một trang Thì cái đó là nó phụ thuộc vào ai Người ta muốn nhiều tình đầm bao nhiêu chứ đúng không Như vậy bạn phải khai báo tổng số tinh một trang là bao nhiêu luôn Thí dụ ngay đầu trang phải khai báo cho nó Giả dụ về cái trang của mình đi Mình sẽ nói là ngay trên cùng Mình nói là khách hàng muốn là số tinh một trang là 4 hỏi ai sao biết vậy khách người ta muốn khách hàng muốn và chúng ta phải lập trình làm sao đó để mà thí dụ khách hàng đó tôi đổi ý tôi muốn là 5 tinh một trang bạn sửa số 5 đây thôi là tất cả cái layout dưới phần trang nó thay đổi luôn giống như bữa mình làm đó, muốn bao nhiêu hàng một bao nhiêu sản phẩm một hàng là phải chỉnh cái là thay đổi hết chứ phải ngồi sửa cốt với này nữa sửa số 5 ở đây rồi xuống đây sửa nữa rồi thôi xong rồi thời gian đâu mà sửa hiểu không đó rồi vậy suy ra là quay lại cái công thức của mình nha tổng số tinh là chúng ta tính được rồi dùng hàm num rows số tinh một trang khách hàng ta cho rồi như vậy chúng ta tính ra được cái gì nè rồi số trang làm thử bạn coi nha số tinh một trang có rồi khách hàng ta cho tổng số tinh là 16 có rồi luôn Bây giờ chúng ta test tử trường hợp này nha Chúng ta cần tìm số trang Thì chúng ta sẽ lấy là tổng số tinh Tổng số tinh Chúng ta chia cho số tinh một trang Số tinh một trang là khách hàng ta muốn là 4 nè Đó, chia số tinh một trang Thì chúng ta có được tổng số trang Bây giờ echo nó ra xem thử có là bao nhiêu Echo số trang á F5 bốn trang bốn trang thì giờ xem thử coi phải không nha cái này là bốn một trang hai trang ba trang bốn trang ôi đẹp quá tại vì à, cái số dòng của mình nó chia hết cho bốn bây giờ giả dụ nha cố tình nha thêm hai dòng nữa insert thêm hai dòng nữa q r ví dụ vậy rồi chúng ta có q r rồi giờ xem thử nha Refresh lại Ra 4.5 4.5 1 trang 1 nè Trang 2 nè Trang 3 nè Trang 4 nè Đó Trang 5 Mà hỏi bạn nha Dòng for mà chạy từ 1 tới 4.5 chạy không Nó chạy tới 4 là dừng rồi Như vậy dòng for phải chạy tới mấy Tới 5 Như vậy là phải làm Làm tròn cái kết quả của thằng này lên làm tròn tiếng Anh là gì? Round 
round round bao kết quả này lại chúng ta dùng hầm round chúng ta bao này lại rồi xem thử ra số mấy nha năm ok nhưng mà nhắc tới cái phần làm tròn á ra số 5 ok đẹp rồi đó khi mà nhắc tới làm tròn á khuyên bạn phải lưu ý một điều như vậy chúng ta thử một cái trang nháp nha nháp nháp các bạn nghe nào bạn dùng hàng rau á thì anh chỉ bằng cái này bạn suy nghĩ thử nha bây giờ rau của rau của 4.6 rồi chạy trang này nha rau 4.6 là năm quá đẹp rau của 4.5 là năm bây giờ rau của 4.4 cái f12 chạy tụt chỉ 4 mất nên trang Được không? hồi nãy hơn cho bạn là 10, 18 triệu 4 gì đó là 4.5 thành ra là nó tròn lên lên 5 trang nhưng mà bạn suy nghĩ lỡ một ngày nào đó nó chia làm sao mà nhỏ hơn 4.5 thì sao có phải tin mình mất không đã lẽ có nghĩa là cái trang cuối trước một hai tin thôi rau là thấy không ăn nhầm rồi đó không không xài được rồi đó có một cái hàm nhắc lại hàm rau là 4.5 đã tròn lên nhỏ hơn 4.5 đã tròn xuống có một cái hàm chỉ cần dư một miếng thôi là làm tròn lên trên liền là dùng hàm ai biết hàm si si lên á f 12 chạy nha hồi nãy 4.4 là thuộc về 4 đúng không bây giờ chạy nào đó lên năm bây giờ 4.1 4.001 f 12 chạy cũng lên năm nghĩa là chỉ cần bằng dư một miếng thôi là lên lên trăng lên tròn lên liền do đó chúng ta phân trang ta dùng hàm si hàm si là tròn lên hiểu chưa như vậy phân trang của bạn nào mà dùng hàm rau là phải chừng nó mất hình trang của người ta không được như vậy suy ra chỗ này chúng ta nên dùng hàm si đừng bao giờ dùng rau nhớ nha rau mất trang người ta đó rồi xong như vậy tính ra tới đây là chúng ta có được hàng này rồi xong rồi như vậy suy ra nói dài dòng nãy giờ thì cái bài của bạn á nó chỉ khác một điều như sau Đầu tiên bạn cho cái số tinh một trang là 4 Thì khách hàng người ta muốn như vậy Ở trên cùng Sau đó chúng ta có thêm hai dòng này nữa Đâu khác gì đâu, thấy chưa Hồi nãy là bạn danh sách, bạn query select Rồi bạn dùng dòng quay bạn lập Bây giờ chúng ta có thêm hai dòng nữa Dòng số 17 chỗ này nè Là chúng ta đếm coi có bao nhiêu dòng tất cả trong database Và cái dòng này là chúng ta tính là số trang hết rồi Hiểu bài không Nó nãy giờ chứ chẳng qua chúng ta thêm có hai dòng này thôi mà để ra hai cái dòng này là bạn phải hiểu chúng ta tính được tổng số dòng chúng ta chia cho số dòng của một trang chúng ta ra tổng số trang có số trang rồi echo ra thử cái nha echo ra thử cái f 12 chạy đó bây giờ năm trang phải hiểu chưa nó dư một miếng thôi cũng lên năm thì có cái cái này rồi có cái thằng này rồi tổng số trang rồi thì bây giờ xuống đây chúng ta sẽ cho dòng for nó chạy để nó hiện số trang ra cho dòng pho ví dụ như là biến t bằng một t nhỏ hơn bằng hai bạn biết không nhỏ hơn số trang t cộng cộng echo trang in dưới trang luôn bula t cho mình ngàn cái f mười hai chạy kéo xuống cuối nha đó chúng ta có trăm một hai ba bốn năm bây giờ chưa còn nữa chúng ta chỉ mới đứng ở cái bước là chúng ta tìm tổng số trang thôi rồi được ha rồi tiếp thì um, cái trang mà chúng ta đang học á thì cái đoạn cốt này bạn đang nhìn thấy ở chỗ này nè là giải thích cho bạn làm sao chúng ta tìm được tổng số trang của nó công thức chúng ta là thực ra chỉ có hai dòng thôi thứ nhất bạn cần đếm coi có bao nhiêu dòng trong database thứ hai bạn cần biết là số trang là bao nhiêu muốn biết số trang thì chúng ta lấy tổng số dòng chúng ta chia cho số dòng của một trang xong rồi công thức là như vậy thì nói chung đoạn cốt này chỉ có hai cái dòng này là mới nhất thôi cho bạn về nhà khi mà xem là đoạn cốt này tập trung hai thằng này hai dòng quan trọng nhất nha là hai dòng này hiểu ha rồi xong thay vì viết tiếp chỗ này bây giờ mình sao s lại để mình làm trang ví dụ 2 thì trang 1 trang 2 như nhau 
thì thay vì viết tiếp nếu mà viết tiếp ở đây thì nó rối quá bạn về nhà bạn coi hai dòng nặng đồ thì về nhà mở trang một quay lại nhích thêm tí xíu nữa chúng ta qua trang hai rồi xong tập trung chúng ta quay lại trang bên đây cho bên đây rồi chúng ta không cần này nữa quan sát tí xíu nè um, rồi thì bây giờ á để select được cái này á bây giờ nè có một cái đặc điểm như vậy số 1, 2, 3, 4, 5 nhưng mà thực ra trong cơ sở dữ liệu á mà select nó ra thì cái dòng đầu tiên là dòng thứ mấy mà ta bay vậy số 0 đúng rồi số 0 Rồi, các bạn tập trung chỗ này Rồi, tập trung cái cột này nè, cột C nè, đi từ 0 đến 16 Để select, nói cho bạn nghe, để lấy cái danh sách này ra thì có một câu lệnh các bạn chưa có được à, quan sát là như vậy Cái này á, là trang bằng mấy? Trang bằng 1 Trang thứ nhất, trang đầu tiên trang bằng 1 là đương nhiên rồi Trang bằng 1 à, Trước khi làm tiếp chúng ta nhắc lại những biến ta đã biết nè Số Tin một trang Đề bài cho khách hàng muốn mặc định là 4 Rồi Chúng ta đã tính được tổng số tin tổng số trang là phương trang rồi Nhưng mà khoan để làm được cái này chúng ta cần biết đây là đủ rồi Rồi Số tin một trang 4 để đó Cái này là trang bằng 1 Trang bằng 1 Thì để lấy ra từ tin 0, 1, 2, 3 Thì có lần chưa vấn gọi là Select Sound From Món ăn nhìn nè limit từ thằng thứ không từ thằng thứ không đây từ thằng thứ không limit không phẩy bốn nghĩa là một hai ba bốn xong thì con lệnh này nó sẽ trả ra nó đóng màu vàng ở đây rồi tiếp Rồi giờ quan sát nè Ở ngay cái khúc này á, là trang nó bằng 2 Trang nó bằng 2 Thì cái khúc này á Sẽ là Select sao from món ăn Bạn đoán coi limit Limit mấy nè Lấy ra cái khúc này nè bạn Khúc màu xanh này nè Trang 2 nè Limit mấy Từ tin thứ mấy bạn Thứ 4 lấy mấy tin 4 tin Tiếp Cái này trang bằng 3 Trang bằng 3 Vì bạn đoán coi Liên mà từ từ tin thứ 8 lấy 4 tin Tiếp tục Cái này là trang bằng 4 Trang bằng 4 Tập trung cao độ nha Quan trọng nhất lúc này nè Trang bằng 4 thì liên mịch 12 lấy 4 tin Trang bằng 5 Trang bằng 5 thì chúng ta liên mịch 16 lấy 4 rồi câu hỏi đặt ra Nếu trang bằng 77 Thì Ở đây số mấy Suy nghĩ kỹ Chưa kỳ trả lời nha Rồi có bạn nói 76 Để cho trong hỏi đây nha Xong. 78 Bạn 78 bằng 76 Còn ai ai cái quả nào khác không Bạn có nhận tính với nháp của bạn đó Mới tính gì đó 
Các bạn cho biết thử coi Suy nghĩ kỹ Còn 7 nhân 4 là nhiêu Rồi, thôi Nói nghe nè Cái thành phần trang ở dưới đây nè bạn Thì khi mà nó click vào cái trang số mấy á Thì nó sẽ liên tới cái trang nào đó Ví dụ Thường á, phần trang là người bạn ngay chính nó Ví dụ trang chúng ta là trang ví dụ 2.pp liên về ngay chính nó Đồng thời nó truyền cái biến trang Bằng đô la tê Chứ đóng trang đóng nào thì cái phần mình đang code không có liên quan gì tới phân trang hết Nó chẳng qua là cái mã HTML của truyền biến T thôi Nhưng mà đường cái là như vậy F12 chạy thử nha Rồi quan sát là bạn đã đứng ở trang ví dụ 2 Click trang 1 bạn thấy là trang 1 Click trang 2 nó truyền trang 2 Tại vì click trang 3 nó hrep tới với chính nó Hrep tới ví dụ 2 luôn Hrep tới ví dụ 2 nó truyền trang 3 thì nhờ như vậy thì bạn thấy mỗi lần thấy A là gì? Là nhấp một cái là nó mở trang mới ra nó refresh lại đúng không? Và refresh lại cái nó ghét biến trang và nó biết à, khách đang khách vừa mới click trang mấy Khách muốn xem trang 5 nhấp vào trang 5 Thì nó hắt cái trang ví dụ 2 và nó truyền trang bằng 5 Vì chúng ta ghét biến trang về cho ta biết được chúng ta đã đứng cái trang nào Như vậy là chúng ta biết được Biến gì rồi? Biến đô la trang Hiểu chưa? Đô la trang có rồi, đi vô Đô la trang đó là trang chúng ta ghét về để chúng ta biết được Như vậy nha Tập trung nè Số 4 này là cái gì đây Số tình một trang Số 4 là số tình một trang Đô là trang này có chưa Có rồi chúng ta ghét về cho ta biết được khách hàng click trang số mấy Số tình một trang có rồi như vậy cái chúng ta cần tính là cái gì Thằng này là bao nhiêu Đặt tên cho cái thằng này là đô la from Nhiệm vụ của bạn là gì? Tính ra cái đô la from là bao nhiêu? Dựa vào những thông số chúng ta có Chúng ta có trong túi là gì? Số tin một trang Chúng ta có đô la trang là trang mà khách hàng đang muốn xem Từ hai con số này ai ra được công thức ra đô la from Ngồi làm một đống nãy giờ cố tình làm lâu lâu vậy đó Để cho bạn thấy được tính ra cái thằng from như thế nào Bởi vì mà hỏi bạn Lỡ như khách hàng bấm trang số 77 Chúng ta có bốn tin một trang thì con số chấm hỏi này là số mấy Bạn ra được công thức và chúng ta giải quyết được phần trang <cười> Làm sao đây Rồi giờ hỏi bạn nè Trang bằng 1 Limit 0 Như vậy 1 Thì nó ra 0 2 Thì nó ra mấy 4 3 Thì nó ra 8 4 nó ra 12 giờ chúng ta tìm coi cái quy tắc công thức là gì một làm sao để ra không đúng rồi một trừ một bằng không đúng rồi ý đó cái công thức của bạn ra ra làm sao để mà nó ráp được cho tất cả những thằng này luôn á hiểu không một ra không hai ra bốn ba ra tám bốn ra mười hai ai tính được một trừ một là nguyên cụm này bạn nhân 4 hả? Nhân 4 Đúng không? À, bạn like cho bạn đang muốn chat gì nè 1 trừ 1 bằng 0 bằng 0 rồi đúng rồi Áp dụng thử công thức này coi à, 2 trừ 1 Nhân 4 bằng mấy? 4 đúng rồi Thử này coi À 3 trừ 1 3 trừ 1 là 2 2 x 4 bằng 8 Đúng rồi, limit 8 Có vẻ đúng là thử cái nữa biết liền à Bây giờ là 4 trừ 1 Bằng 3 3 x 4 bằng 12 Đúng rồi, 4 ra 12 Giờ xưa ra coi 77 thì limit mấy nè 77 trừ 1 là 76 76 x 12 là là nhiều đó kệ nói mà công thức chúng ta là sau khi tính toán thì chúng ta ra công thức là cái trang đang xem trừ 1. Đó, giờ công thức nào ghi ghi công thức nè. From chúng ta sẽ bằng là cái trang đang xem trang đang xem 
thấy chưa trang đang xem bạn trừ một rồi bạn nhấn cho số pin một trang đấy xong hiểu chưa và nói dài dòng thì chẳng qua nó công thức cuối cùng chúng ta là thằng này hết Color from bạn ghét kinh thành địa chỉ về bạn sẽ biết được khách hàng đang muốn xem trang số mấy số tin một trang thì khách hàng đã cho từ đầu rồi từ hai con số này chứ tính được cái from có cái from mà quăng vô để truy vấn là mình sẽ giới hạn lại số lượng tin phút đó thôi hiểu chưa from là trang trừ một nhân số tin một trang thấy chưa nghĩa là nếu mà đầu giờ mình đưa thẳng công thức này mà sẽ không hiểu tại sao đâu ai về nhà không hiểu tại sao có biết from này nhìn cái hình này coi vẽ ra để biết tại sao nó là như vậy hiểu chưa rồi thì bây giờ công thức có rồi giờ quay lại bài của mình nè ở ví dụ 2 ở ví dụ 2 đây đây bây giờ câu lệnh tư vấn của mình nè limit from from cho tới số tên một trang đề bài có rồi thấy chưa bây giờ dollar from rồi tính từ dollar from chứ dollar from tính sao đây from from bằng cái trang đang xem mà cái trang đang xem á bạn quan sát nè khi người ta nhấp vào những cái link này nè nó truyền lên trang bằng năm như vậy chúng ta phải tính được cái trang đang xem bằng cách get nó về bằng cách get nó về lên trên cùng trang đang xem đô la gạch dưới get lấy thành địa chỉ về mà get get biến trang về đó get biến trang về xong Tí xíu nữa sẽ có một cái trường hợp là lỡ người ta chạy đầu tiên nó biến trang nó không có thì nó sẽ có lỗi chỗ này cũng ghét không được Nhưng mà kệ nó mình cứ làm đúng cái mình suy nghĩ trước đi đã Như vậy cái from, cái from của mình sẽ là cái trang đang xem, nãy tính rồi trang đang xem làm sao Trừ 1, tất cả mình đem nhân cho ai? Số tin một trang Như vậy là chúng ta có được cái from và cái from thả vô đây Số tin một trang có rồi, xong Bây giờ thử nha trang bằng 1 ABCD trang bằng 2 EFGH trang bằng 3 IGKL trang bằng 4 MNOV trang bằng 5 là hai cái thằng nãy thêm á hiểu chưa xem là trang bằng 2 đó EFGH trang bằng 1 hiểu phần cao thì ủa mà không lẽ bắt người ta ngồi gõ vậy không có người ta phải ngồi tạo cái thành phần trang dưới chạy từ 1 tới 5 tính đến trang đàng hoàng nhưng mà bạn thấy khi mà chúng làm như vậy nó này nó rút lại còn như đây tại vì á hồi nãy lúc mà mình tính ra cái cái số trang nào bạn tính rút mình tính ra cái số trang á là bạn đi bạn ngồi bạn lấy cái số tinh một trang mà tổng số tinh mà tổng số tinh hồi nãy là select sao from món ăn là hết rồi còn bây giờ bạn đi bạn ly mịch lại là nó nó có bốn tinh nè ha à, vậy chút, chút xíu nữa chúng ta phải tính mày lại nè thì gửi cho bạn nè trước khi tính á chúng ta nên tính ở ngay cái chỗ mà bạn hiện ra thanh phân trang chỗ này đó cái lúc mà bạn hiện ra phân trang á là mà bạn tính và bạn nung rô mà được có nung rô cái danh sách nữa tại vì cái danh sách này lần này chúng ta liên mịch lại bốn tin rồi và bạn query lại lần nữa query lại lần nữa đó ai làm biến gõ thẳng ra luôn cũng được hoặc là gửi cho bạn ha tạo một cái biến là ví dụ như là tổng số tin là my sequel num rose của cái lệnh truy vấn query thì giờ tạo một cái biến là ví dụ như là bit x nào đó đi my sequel query select sao from món ăn và đừng có limit chúng ta lấy hết data bay ra chúng ta biết có bao nhiêu chúng ta mới limit chứ đúng không và num rose của thằng đô la x xong để nó lấy ra được tổng số tin nó hiện phân trang chứ vậy thôi Chứ lại cái nữa Cái thằng select sao from này nè Mục đích chúng ta là select để đếm bao nhiêu dòng Chứ chúng ta không có cần lấy database món ăn chúng ta hiện ra màn hình Thành ra select sao như vậy nó thế nào Nó nặng Chúng ta select cái cột nhẹ nhất thôi là cột ID Đủ xài Đủ xài ha. Rồi Thì xem thử nha Trang bằng 1 Enter Đó lên năm mình là thấy chưa trang 2 trang 3 trang 4 trang 5 trang 1 2 3 4 5 hiểu chưa 
đó bạn nghe hôm nay chúng ta học phân trang bằng bb bạn thấy ngồi nó có buổi giờ mới xong đúng không mấy bạn học bên asb bạn làm cái nằm dày tại bên asb nó phân trang sẵn rồi nhưng mà nói bạn nghe nè cái gì cũng vậy có sẵn rồi thì như thế nào bạn khó customize và bạn sẽ không hiểu quy trình nó chạy và ví dụ như khách hàng người ta muốn đổi cái kiểu phân trang kiểu khác cái bạn lại chơi mới bằng khó xử lý nhưng mà nếu như bạn biết cách phân trang rồi giờ khách hàng người ta muốn đổi cái giao diện này thì bạn hiểu rằng đổi cỡ nào đi nữa thì cùng lắm là đổi cái giao diện của echo này thôi chứ còn cái lệnh chưa vấn thì sao giữ nguyên đó hiểu không cốt lõi nằm ở trên đây nè lấy chưa rồi thì giờ chúng ta có sơ mai lại lần trước cái echo số trang này. xong echo nữa xong như vậy ở trang ví dụ 2 là cái phân trang hoàn chỉnh của mình mà có trường hợp như vậy f12 các biết sao lỗi không tại vì f12 thì bạn nên biết là ở đầu trang á chúng ta ghét cái trang về mà f12 làm gì có trang vậy chúng ta nói là nếu thành địa chỉ mà không có biến trang thì trang mặc định bằng mấy một thì chúng ta phải nói thêm tí xíu nữa nếu không có tồn tại iset phủ định của iset là chấm than nếu không có biến trang này ở bình dương chưa nếu không có biến trang này hoặc là nó ngược đi nếu có thì mình mới lấy về nếu có mới lấy về đó nghĩa là nếu thành địa chỉ có biến trang thì bạn lấy về còn ngược lại trang chúng ta còn một xong mà khuyên bạn nhiều khi á, nó lên nó gõ cho abc trở nó chứ không phải là biến trang thì ép kiểu nó đi set type tô la trang phải in chúng ta ép nó về dạng số để nó không có phá được trang của mình hiểu chưa f 12 chạy không lỗi nữa mặc định là trang một không có biến trang đúng không mà nhấp trang bằng một thì như nhau hai ba bốn năm một hai ba bốn năm và lỡ như không có biến trang lần đầu tiên chạy mặc định trang bằng một và đó chính là cái phân trang và giờ tóm lại chúng ta quan sát coi nãy giờ chúng ta làm gì nha cái trang số 2 này là cái trang hoàn chỉnh nhất có phân trang chúng ta chỉ như đây thôi bây giờ nè coi lại ôn lại từ đầu giờ nè nó lại nè cái đó là sở dữ liệu cái biến này khách hàng ta cho bắt buộc còn cái khúc này á, chúng ta xem coi khách hàng đang muốn xem trang số mấy mỗi lần nhấp vào thanh phân trang ta ghét cái trang về mặc định lần đầu tiên chạy không có biến trang thì trang bằng một vậy luôn luôn biến trang này có giá trị là con số nào đó như vậy nhớ trong đầu chúng ta có số tinh một trang chúng ta có trang đang xem tiếp tục biến from là cái trang đang xem trừ một nhưng số tinh một trang thì cái trang đang xem có rồi mới nói bạn đó bằng ghét về đó rồi số tinh một trang là khách hàng ta cho từ hai kết quả này vô tính được cái from nhờ cái from này bạn thả vô limit từ tinh thứ mấy lấy đi bao nhiêu tinh từ tinh thứ from lấy đi số tinh một trang số tinh một trang khách hàng ta cho là 4 from mới dự tính hiểu chưa thì ai không biết công thức này là cái gì thì nhìn qua cái hình hồi nãy phải sao hoặc ngồi vẽ bằng tay ra tự quan xỉu tại sao có công thức này có này rồi bạn có query thôi hiện hiển thị ra xong còn muốn hiện thêm phân trang á thì bạn phải truy vấn lần nữa tại sao truy vấn ở trên nó limit rồi có bốn tinh thôi trong khi để biết ra có bao nhiêu trang là phải đếm có bao nhiêu dòng database thì phải ngồi select lại lần nữa và lần này bạn select hết tổng limit món ăn có bao nhiêu dòng select hết select hết thì bạn ra là tổng số tinh thì tổng số tinh bạn chia cho số tinh một trang khách hàng ta cho mình ra số trang có số trang rồi bạn cho dòng kho bạn hiện cái thông minh trang ra xong hình dung được chưa đó cái bài chuẩn chúng ta là như vậy rồi f 12 là lần cuối trang bằng bằng một nè hai ba bốn năm hết giờ chúng ta test thử nha khách hàng đổi ý muốn một à, một trang có ba tinh f 12 chạy thấy chưa tự động nó dài hơn không hai ba bốn năm sáu hết rồi ha à, khoan hãy nói chuyện xấu đẹp tính sau hiểu cách phân trang đã rồi bạn có câu hỏi gì thắc mắc cứ đặt ra liền ở cái trang ví dụ này này các bạn like cũng vậy chưa hiểu hỏi liền nha là rau 
không nó chỉ có hai hàm thôi một là đã tròn là tròn lên lẻ là lên còn hai là từ 0.5 trở xuống là tròn xuống còn 0.5 trở lên là tròn lên là round còn có lẽ là lên là C round với C rồi các bạn có thắc mắc gì chỗ này không Ok để mình tắt clip nha Tại nãy giờ mình có quay á